孤身一人闯荡国外，从底层做起，靠着自己的努力、辛苦创业，一步步走到今天，拥有了现在的财力和地位，真是太励志了。你给自己安了这么一个人设，你是想出本人物传记吗？一个人谎话说多了，最后连自己都信了。周一鸣，如果当年你没有在国外遇到怀孕的我，我猜你现在还在某家小型证券交易所里。当业务员呢吧，高如，我们能不能不再提这些事情了？这些事情过去这么多年了，就是因为这件事情过去这么多年，我才要不断的提醒你，怕你忘本。当初是你同意冒充孩子的生父跟我假结婚，作为回报，才换来了创业资金和平台。今天的塞尔是不是属于你的？难道你自己心里没数吗？是你自己选择了打开这个潘多拉魔盒，现在想要轻易合上，你觉得可能吗？当然了，每个成功的人背后，总有那么几件事情是摆不上台面的，关键就看。你能不能瞒住一辈子？你要想保持人设不崩，那就需要我的帮助。这一年，一个人出卖过自己，是赎不回来的。钱总，这是销售部、市场部和公关部关于所有新产品的退款方案副本。北京这边和南京那边分公司的新品交流情况怎么样？很少。销售部有关于华南区的沟通情况呢？也很少，都在这儿了。这样，你帮我去重点查三个人：赵宇豪、宋颖和程烨。他们三个一个月内的会客行程和工作总结。好的，谢谢。喂，静姐。好久不见，嗯，你不用改口，还是叫我姐吧。哦，那姐，请坐。嗯，还是温斐姬加橄榄。嗯，服务员，你好，有什么需要的吗？你好，要一杯温斐姬加青橄榄。好的，请稍等。状态很好啊。作为林少涛的姐姐，我只能说，她太不懂得珍惜了。但同为女人，我理解你的决定。嗯，谢谢姐的理解。所以我决定在不问责的情况下，直接原谅你。原谅你在未告知我的情况下，和林少涛离婚。这个待遇，要比他好多了。谢谢。您好，请慢用。谢谢
。你见我呢，就像小涛见吴老师一样，比较尴尬，所以我直来直去，不绕圈子。你帮我个忙吧，劝劝小涛，这次行业论坛就不要去了。光电传输产品全线降低了，不仅如此，还延长了售后服务时间。他们的目的性很明确，直指我们的新产品。反应倒是快。更糟糕的情况是采购链这一块，您的第二套方案可能被他们猜到了。程烨和赵宇豪之前分别和我联系过，原本有意向的供货方，态度突然模糊起来。更是直接提高了报价，扩大采购链可能会受阻。你太乐观了，这明显是一定会受阻。那你猜一猜，是谁在阻击我们呢？奥军创达的万耀明。这老东西有点意思啊。除了他，你觉得还有谁？靳总。让他别再挣扎了。这场仗还没有开始就已经输了，不过也不丢人。这样的联合本来是他的构想，只不过他现在站在了另一个阵营里。这些话您为什么不亲自跟他说呢？他既然为了你可以来 VG， 当然也能为了你放弃这次论坛。而我去说，只能适得其反。你觉得他们接下来还有什么招数？既然是联盟，产品供应上会呈现梯次搭配，尽可能减少中间环节，共享部分渠道，降低成本。至于采购环节，应该是互通有无，共同组建采购链，让出一部分利润空间给供应商。不错，有进步。可这不是当初您构建的，他们极力反对的吗？这算什么？无耻剽窃！不不不，我反倒觉得这是他们对我最大的肯定。接下来，他们在扶持一批基础供应商和基础服务方，就齐了。不是，这都什么时候了，你还夸他们？这个联盟已经初步形成了，您的两套方案都被围追堵截。我猜他们会在论坛上办一个盛大的签约仪式给咱们看。我觉得，他们不会给我们提供舞台了。这更像是一次针对您和 VG 的，什么羞辱是吗？这次论坛对于陈康和奥军创达这样的本土企业来说，是一次固欲外敌的联盟，而对于他来说就没那么友好。当然，本土化改革我们是欢迎的，但是要循序渐进，别让他一上来就露獠牙。这些话有你提醒更合适，他听得进去。啊，没事儿，我就是突然间感受到了林少涛面对吴老师的那种为难和尴尬。<笑>别的事情他可能会听我的，但在这件事情上，他一定会坚持自我。他要的可能并不是一团和气，这就是他缺乏的。我不是说是不是好事，但是有些事情是要讲规矩的。退一步讲，这一次不让他去水镇。也是为了保全他的面子，不去对于他来说，可能是另外一种伤害。两害相权，取其轻。你需要告诉他，他要更温和，才能把事情做得更好。喂，你到我办公室来一下。好
。老师，茶不错，但是我已经快喝饱了。你要再想不出来，我就睡着了。Take a mate. Oh, <笑>真是。中国的象棋，我不是他的对手，啊，国际象棋，我又不是你的对手。改天我陪您下一盘跳棋。跳棋，我还不是我女儿的对手。说正事吧。你帮我劝劝林。本土化改革现在需要制定新的方案，需要进行新的部署。您指的是行业论坛的事儿？对，整个行业都会加倍聚焦在那里。我觉得最好不要输的那么难看，否则总公司那边的压力会更大。这次危机面临的是一次全球战略性的调整。本来有很多方案，所以稳妥一点会更好。坦白说，今天您是第二个跟我说这件事儿的人，我非常好奇，为什么都要来找我说？由你咨询评估，由我来做决定，在流程上我们没有问题啊，我们把压力分摊一下，也避免刺激他。还有呢？或许我对他不那么了解，或许他有别的方式，或许这只是一次螳臂当车。所以你还在犹豫中？对。这么说吧，目前有三票，你、我和林少涛，我这么理解对吗？他总，您坐。好。晚上吃什么呀？冰箱里还有菜啊，随便炒两个不就行了？那跟你老婆做什么呀？炖个乌鸡汤，红烧个排骨，再炒两个有机蔬菜，不就够了吗？料到备齐了。啊。你关心这干嘛？今晚上你做呀？没事儿，我就问问你。看你操的这些心，你忙吧。简总监，涛总呢？啊，涛总出去了。懂了，谢谢。小花招倒是不少。感恩的心，感激有你。啦啦，回来了，回来了，滴答，答滴啦，滴答。来来来来来，赶紧坐，就等你了。我去，去哪儿啊你啊？这是我给我老婆做的菜，你们全给我霍霍了是吧？你们都自己煮水饺了吗？这盘虾饺挺好吃的，你还霍霍我的菜？你们这瞎激动什么呀你？我可告诉你啊，小胖，这不是我霍霍的，这是林小超霍霍的。周一鸣，你敢说你没吃？你们是一点都没给我留是吗？你们还吃什么？说话别这么难听嘛，都是兄弟，真是。再说了，你做这饭拿过去，人刘永霞吃了还骂你，我们呢，吃了你饭感恩，感恩的心，感谢有你。滚滚滚滚滚滚！我打到饭盒看还剩什么，给我老婆端过去。别找了，都流出来了。在哪儿啊？已经给你送家去了，小花。给你们家送的都是菜心儿，我们哥俩跟这嚼了半天菜帮子，菜心儿都给你老婆送回去了，就那么两块好肉全加回去了，而且还帮你点了几道大菜，也算是帮你孝敬孝敬你岳父岳母了。冰箱也都给你塞满喽，物业也打好招呼了
啊，每天在给你送新的，钱已经付过了。别哭，千万别哭，就当我们这俩干爹给孩子的心意，啊。那这心意也少点儿，德行，我尝尝喝不喝我老婆胃口。比你做的好吧？我老婆喜欢吃我做的。哎，饺子不是不吃吗？哎哎。哎，对了，咱得提前说好啊！我走这几天，你们把我家的卫生给我保持好了，别霍霍我。还有你，贾官，让你把公司里给我盯紧了，一有风吹草动，第一时间通知我，尤其简爱的。放心吧，我眼睛睁着大大的。你不过几天才走了吗？这么着急忙慌的交代后事干嘛呀？我明天一早就走。明天一早就走？来。哎，你好，我是行政部总监简爱，很冒昧下班时间打扰您，有件事情我想和您确认一下。这次论坛呢，对于很多人来说，不仅仅是一次聚会、一次交流，更是一次展示自己实力的机会。但是对你来讲，那是一次战斗。没错，但现在就是有很多人不愿意让我去参战，那是想保护你，怕你任人宰割、有去无还。那也总比未战先怯强吧？可是去了，输了可挺丢人呐、啊。没去不更丢人吗？不是，那时候去了，什么都不干，那不成参观去了吗？你不了解他吗？他是那人吗？将在外，君命有所不受。来，走之前呢，还真有点事儿要跟二位好好商量商量。哦，好，我知道了。哦，谢谢你啊。嗯。我都替你尴尬。那你怎么会在这儿呢？别弄得好像你不知道我会来一样。无论是作为行政部的总监，还是运营部的协理，我都有资格来参加这次论坛丫头啊，你来了怎么也不跟我说一声啊？你们套总来了吗？来了，他不来我来干嘛？那你总消息灵通啊？怎么，你这是有压力了？我有什么压力啊？我就欣赏他这种精神，不撞南墙不回头。那你这是希望我传达这种欣赏啊？那可不行，我是他
的助理，又不是你的助理。没什么事儿，我就先挂了啊。别别挂别挂，有事要找你。晚上一起吃饭，我好不容易来一回，你不见我不合适吧？吃饭可以，只聊私事儿。那行。<笑>趁着别人都在休息，马上主子开会。既然他敢来，那就一点面子别留，让他颗粒无收。好的，万总。我说老万同志啊，您请我吃饭，结果让我等了一个多小时了，您觉得这合适吗？这不开会吗？是开会还是想着对我老板排兵布阵呢、啊？哎，你们想怎么做呀？哎呀，我说你这丫头啊，嗯
你不帮着我打听他的消息，怎么着？你帮着别人打听我呀？这是你挑衅在先。你澳军创达的老巢一直在华南，每次论坛都在三亚开，你这可倒好，直接开到了北京。你这要干嘛呀？欺门踏户啊？什么老巢老巢的，我这是猛龙过江。你呢是吃里扒外。你这话怎么说的？他是我老板，给我薪水养着我，我帮他不是应该的吗？老板怎么了？我还是你老爸呢，我养你这么大，我容易吗？哎呀，怎么样啊？你过的啊？嗯。哎，我怎么觉得你又瘦了呢？钱够花吗？你口气问这么多问题，我回他哪一个？要不是你老不跟我联系，要不是这次论坛，我还不知道什么时候能见着你呢。还有啊。这是你妈让我问的。嗯，我是万总，我吃得饱，穿得暖，一点儿也没瘦，也不缺钱花，这个答案你满不满意啊？嗯、你就糊弄我吧啊！你现在是一门心思掏总掏总的，哪有心思顾着你自己啊？我告诉你啊，别跟那小子学，这小子最近太不守规矩了。不是怎么不规矩了？本土化改革不规矩吗？这是大势所趋。这没问题，啊，问题是打法不对呀、啊！啊，他老是讲打别人个措手不及的，那我就得教教他什么叫僵尸老的了。他不来，我给他面子；但是他来了，那对不起，那就是上门讨打，我就得该狠的，要不然人家以为我好欺负呢。那你也得为我考虑考虑啊！那涛总都不稳了，我怎么办？那回家呗，家里那么大摊子事儿还不够你忙呢。我也给你成立一个运营部，你当总监，待遇比他更好。不是说了吗？让我自由选择，自由选择，不干涉我的。再说了，说不定他还有别的办法。哎，不可能，路啊都给我堵死了，你就等着瞧吧。你还让不让人吃饭了？不让吃饭我走了。哎，怎么跟你爸说话呢？吃饭，吃饭。嗯、我看你呀、啊，是真不明白涛总的良苦用心呢。这次下沉策略，但对你们来说，这也是一种刺激呀、啊。哼、嗯，我靠我自己发展，不需要谁刺激我。是，我知道。你的奥军创达呢，一直是终端市场上的龙头企业。每年都能保证很可观的利润，可正是因为如此，你始终都不肯往上游迈一步，所以才让国内的高端市场一直牢牢把持在外企手里。奥军创达和高端市场的外企向来是井水不犯河水，各做各的市场，这有什么不妥、啊？这叫规矩。行了行了，哪有什么规矩啊？谁给你们定规矩啊？嗯内地把战略方向下沉到终端市场上的时候，就已经对终端市场的国内本土企业带来了不小的压力。哎，那么大压力，你们都没人往前走，所以啊，涛总才会出此下策，让低端市场给足你们压力，希望能够迫使你们提高自身的竞争力，和高端市场的国际品牌一较高下，这样大家才能真正的站到世界的舞台上，对不对？这叫一举两得，也是鲶鱼效应。啊，经你这么一说。我不但不能反对他把这水搅浑了，我还应该感谢他敦促我进步了，是不是？嗯，那可不。<笑>行啊，你们陶总啊，就冲你对他服服帖帖这一点，我还是挺欣赏他的。这当初可是你同意我进他公司的，哎，怎么，你现在后悔了？我看你也学的差不多了，准备什么时候回来帮我呀？嗯，暂时还没这个打算。那如果真的很需要你呢？那比起我来说，你有没有觉得涛总才是奥军创达真正需要的人呢？<笑>啊，原来在这儿等着我呢。我这也是在为您着想。你想啊。微机如今虽然一直往国内本土化方向上靠
，那终究还是外资企业。涛总要想真正放开它，还是得需要本土企业作为市场拳脚的平台。你这是在替我着想啊？哎，我怎么听着好像是你在惦记他呀？你就不怕我吃醋了吗？不怕，其实你心里最清楚了，把他招进奥军创大，对你，对他。长城，夏天啊！哎，对不起，对不起啊！金总，欢迎欢迎，感谢莅临。原本是区域性的论坛，让万总做成了同行业的盛会，我能不来凑个热闹吗？来，我给你介绍一下。这还用介绍吗？顾先生，靳总，你们这对贤伉俪在业内是无人不知、无人不晓啊！欢迎欢迎，感谢光临。万总真是太客气了，感谢您的盛情邀请。哎呀，能把顾先生请过来，那是不容易啊！哎、他呀，整天待在实验室，我带他出来见见世面，交个朋友。那好啊，我们一起去那边合个影。好，来，进，进，走。展台跟新产品的推介会都已经准备好了，竞品集中出现，价格压得很低，咱们的优势不明显了。叫好就叫座，叫好都难。几家竞品公司已经跟有关部门进行申请，进行不正当竞争的调查。那你来找我干什么呢？不是应该坚守在自己的工作岗位上吗？那，这么大的事儿，我得跟您请示跟汇报啊。不用请示，也不用汇报，做好自己的工作就行了。林小涛，简爱，我过来打个招呼。这么巧啊，万总，欢迎陶总，感谢万总的盛情邀请。<笑>陶总，您和靳总到来，让这次峰会熠熠生辉呀！哪里哪里哪里哪里，万总主办这次论坛，聚集了整个行业的精英。给大家提供了这么好的一个交流的平台，相信这在我们中国通讯发展史上必定是留下浓墨重彩的一笔。那我也相信涛总会给本次论坛带来不一样的惊喜，惊喜不惊喜不知道，但愿别给大家带来惊吓。<笑>既然涛总来了，那我也给您准备了一份惊喜。那真是十分期待万总的惊喜，不会让您失望的。我们一起合个影吧。好，啊，田总，一块儿啊。好，来，靳总，您站中间。哎，哎，别生气。林先生你好。哎，老哎老师。林先生你好，微记代表国际企业来参加本次论坛，你有什么想对本土企业说的？首先，微记不代表任何一方，我们这次来主要就是来聆听和学习。嗯，那万总，您有什么想对国际企业说的呢？这次论坛本身就是为了行业交流准备的，无论是国际的还是本土的，大家聚在这里，就是同行业的人，就是一家人。林先生，您之前在 VG 谈过本土化改革，这次又来参加以本土企业为主的产业论坛，那么 VG 如此高调，是否意味着这是一种宣战？首先 ，VG 并不高调。我们就是受邀而来。呃，本土化改革是希望 VG 能够在中国的这个市场上，能有良好、可持续的发展，所以没有战争，也没有敌人。我们都是非常良性的竞争伙伴关系。还有呢，就是今天真正的主人是万总、靳总这两位，你们有什么问题，应该多问问主人才对。靳总，大家都知道您跟涛总是姐弟。但是现在涛总入职 VG， 并且提出本土化改革，请问您对此有什么想法呢？我跟林少涛虽然是姐弟，但是在工作上不能有姐弟情。至于林少涛怎么做，我又怎么做，那将是对职业的一种素养，以及对自己职业的热爱，对吧，涛总？对，对对。<笑>啊
，有什么问题你们多问问万总，他是这次的发起人。大总，有话给你说。首先呢，我们通信行业到了现在已经是最蓬勃发展的时候了。这次论坛呢，就是给大家提供一个交流的平台，共同发展。各位记者朋友，咱们接下来还有记者招待会，有专门的时间留给大家采访啊。大家一定休息。好的，谢谢谢谢谢谢啊，谢谢各位啊。哎，万总都已经安排好了，危机有影响的供应商和厂商，为您都已经请来了。行。那咱们就跟金总打配合，他在内部下手，咱们在外面把他给堵死了。以前那些个事儿，现在到算总账的时候了，明白姐，那个要没什么事儿，我就先走了啊。我送送你。你给我站着。你们俩都给我坐下。啊，再喝会儿茶。你着什么急呀、啊、你？我不着急，我这不是想送送你吗？你回来听姐夫的。知不知道这次论坛对你是鸿门宴啊？知道。简爱，你也是，不跟你说了吗？让你拦着点他，你说你也得拦着点他呀。他拦不拦我也得来呀、啊。姐，你冲人使什么劲啊？这是工作，你们成康，你们再强势，你们也不能干涉我工作呀。我谈工作了吗？这是工作上的事儿吗？老郭，你评评理。这种态度，小涛他必须得上升到公事上啊，要不然干等着你骂呀！老话筒你，行，那我今天就跟你谈私事。那谈私事的话，我真走了啊，姐。你坐坐坐坐坐坐下，哎呀，你着什么急呀、啊？姐夫不说了吗？再喝会儿茶。行了，姐，有什么话你就直说吧，啊。行，现在也不怕告诉你了。老万知道你们的新产品下沉，是虚晃一枪。各项参数我都了解过了，适用的平台和项目都有限，并不适合开拓中低端市场的战略。但人家还是会在这件事上阻击你，并猜到了你的真实意图。其实。你是想扩大本土供应链，然后扩大生产线，实现本土化生产、本土消化。人家在这方面已经有应对了，不信你就看着。你要能谈成一个，我都算你厉害。你别吓唬我，我没有吓唬你。人家把你这条路上的所有需求都研究透了，国内符合要求的供应商已经被人家捷足先登了。看看，姐真是费心了。你打算怎么办呀？能怎么办？只能好好的求求姐，求求姐夫了呗。人家既然了解这么清楚，这肯定是之前就参与了呀。别求我啊，求我也没用，求你姐夫更没用。啊，是啊。林少涛，我告诉你啊，我并不在乎危机怎么样，我在乎的是你的脸面，在乎咱们林家人的脸面，你知道吗？行了。来都来了，就当休假几天吧。你们俩多住几天，修复一下你们的情感。我倒是想啊，但人家不干、啊。行了，没人同情你，自己做的事情，你自己得扛。你呀、啊，话总是说的这么满，我看这次谁来度假还不一定。小涛，我丝毫不怀疑。你有一支骑兵已经绕到了我们的背后。我希望你刚刚说的是真心话。我们是伙伴，或者是对手，但绝不是敌人
。你放心，姐夫，咱们永远不可能是敌人，而且我们很快就会成为战友。到那时候，我们共同的敌人就出现了。国际企业的本土化改革，本质上来讲，也确实是一场新旧势力交替的战争。既然是战争。手段就会变得更恶劣。真正不想看到本土化成果的人不在这片土地上，所以我希望你已经做好了应对他们的准备。放心吧，姐夫。姐，您听听，我姐夫说的多通透，这祝福多美好。行，没什么事儿了吧？那要真没什么事儿，我们就先回去了。啊，姐姐夫，再见啊！啊啊，哦、啊，嗯、啊，那我就不送你们了。哎，哎，吧，哎，正好，你们也趁此机会好好度个假，也好好修复修复你们俩的感情。啊，呃、啊，不送了啊！他有什么起病啊？你有什么没告诉我？还真有一句话没说。能不能不分房睡啊？我考虑考虑。